Les jeunes filles ne connaissent pas les métiers du numérique. Il faut qu'on travaille à cette connaissance. Comment est-ce qu'on fait évoluer à la fois le regard des hommes, qu'ils soient managers ou leaders ou dirigeants, et en même temps aussi le regard des femmes sur la façon qu'elles ont ou pas de se mettre en avant Il faut mettre un gros coup de pied dans la fourmilière pour changer la donne. Il y a un moment critique dans le parcours de carrière des femmes qui se situe entre 6 et 10 ans, le moment où on se marie, le moment où on a des enfants, et où du coup les difficultés du métier font qu'il est peut-être un peu facile de quitter une telle entreprise pour aller dans des métiers qui sont plus stables. Les choses peuvent évoluer et il faut qu'on mette en exergue ces femmes qui ont réussi dans le domaine du numérique et qui peuvent être des rôles modèles. Et donc en valorisant un maximum de femmes de tous âges exerçant une grande variété de métiers du numérique, on, on pense que on a cette possibilité de donner envie, par simplement l'inspiration, à d'autres femmes de, de suivre ces exemples-là. La parole est nécessaire pour parler de mon parcours, pour parler du parcours qui existe, du fait qu'il n'y a pas forcément de plafond de verre, qu'on peut y arriver, et qu'il faut qu'on écoute son propre cœur et son instinct, et ça c'est important. Soyez curieuses, soyez curieuses, allez-y, foncez. Quand il y a des forums, des discussions, des rencontres, il faut y aller, parce que c'est là où on apprend le plus. On est à 30% de femmes chez Talent, ce qui, est, ce qui est plutôt un beau score dans notre secteur. Mais néanmoins, on sait que dans nos organes de direction, effectivement, on a encore de quoi très nettement progresser. La solution pour nous, c'est tout simplement de détecter en amont ces femmes qui ont le potentiel de devenir manager, de les mettre en valeur, de leur donner envie de rester et de continuer sur leur parcours de carrière pour devenir des managers. And we'll do it together.